안녕하세요 윈블벤입니다 코트에서 불꽃 튀는 공방을 벌이는 선수들 강한 승부욕은 때로 장외의 설전으로 이어지기도 하는데요 라이벌인지 철천지 원수인지 모를 정도로 그 강도가 만만치 않습니다 개성부터 성별 논란, 가족에 대한 공격까지 여자 테니스 선수들의 독한 썰전을 모아봤습니다 1999년 호주 오픈에 출전한 린제이 데이븐포트 당시에 세계 1위였던 만큼 강력한 우승후보로 꼽혔는데요 하지만 해성처럼 나타난 아멜리의 모레스모에게 충격패를 당하며 사강에서 탈락했습니다 이후 인터뷰에서 한 발언이 화근이 됐는데요 경기 소감을 묻자 마치 남자와 경기하는 것 같았다고 말한 거죠 또 다른 우승후보였던 마르티나 힌기스도 그녀는 반은 남자다라고 말하며 동조했는데요 모레스모가 레즈비언이었던 만큼 곧장 성차별 논란이 불거졌습니다 두 선수는 경기 스타일만큼 대응도 달랐습니다. 데이븐포트는 기자회견을 열고 단순히 톱스핀 원핸드 백핸드를 구사하는 경기 스타일을 언급했을 뿐이라며 모레스모에게 손편지까지 전달했습니다. 하지만 힝기스는 사과할 것이 없다며 아무런 대응을 하지 않았는데요. 이후 모레스모의 조국에서 열리는 프랑스 오픈에 참가할 때마다 힝기스는 야유 표적이 됐습니다. 공교롭게도 힝기스가 우승하지 못한 유일한 메이저 대회가 프랑스 오픈인데요. 모레스모 팬들 입장에서는 자업자들, 인과 응보인 걸까요? 2008년 윈블던 단식 결승에서 맞붙은 비너스 세레나 윌리엄스 자매 자매가 메이저 대회 결승에서 만난 건 5년 만이라 이목이 집중됐는데요 하지만 4강에서 비너스에게 진 엘레나 데멘티의 반은 앙금이 남았던 것 같습니다 누가 우승할 것 같냐는 질문을 받자 그건 가족이 상의해서 결정하겠죠 라고 말해 주변을 싸하게 만들었습니다 윌리엄스 자매는 곧장 우리는 공정하게 경기한다며 반박했는데요. 자매가 이렇게 예민할 수밖에 없었던 이유가 있었습니다. 데멘티에바의 이런 발언이 처음이 아니었기 때문인데요. 지난 2001년 인디언 웨이스 대회 8강에서 비너스에게 졌던 데멘티에바. 당시에 비너스의 4강 상대가 세레나였는데요. 그때도 똑같이 누가 이길 것 같냐는 질문을 받았는데 그건 아버지인 리처드 윌리엄스가 결정하겠죠 라고 말했습니다. 근데 이 발언은 엄청난 나비효과가 돼서 돌아왔어요. 4강전을 앞두고 비너스가 무릎 부상을 이유로 기권하자 곧장 언니가 양보했다는 의혹이 불거진 겁니다. 결승전에서 세레나는 야유를 받았고 실책이 나오면 환호가 쏟아지기도 했는데요. 이후 자매는 인종차별을 당했다며 10년 넘게 인디언 웰스 대회에 참가하지 않았습니다. 트라우마가 있었던 만큼 두 번째 발언은 참을 수 없었겠죠. 참고로 2008년 결승은 윌리엄스 자매가 멋진 경기를 펼쳤고 비너스의 우승으로 끝났습니다. 2009년 큰 대회에서 잇따라 우승하며 세계 1위에 오른 디나라 사피나 남매가 세계 1위에 오른 건 마라트 사피, 디나라 사피나가 처음이라 화제가 됐는데요. 하지만 사피나의 1위 등극을 놓고 뒷말도 무상했습니다. 바로 메이저 우승이 없었기 때문인데요. 2009년 호주 오픈과 윈블던에서 우승하며 당시 세계 2위에 오른 세레나가 제동을 걸고 나섰습니다. 누가 진정한 세계 1위인지는 다들 알고 있을 것이라며 랭킹 시스템에 의문을 제기했습니다. 하지만 사피나도 가만히 있진 않았는데요. 난큰 대회를 연이어 우승했고 메이저 결승도 3번이나 올랐다. 거저 얻은 것이 아니다라며 세레나는 나보다 나이가 많다. 내가 세레나 나이쯤 되면 그녀처럼 될수 있을 것이다 라고 말하며 녹록지 않은 입심을 보여줬습니다. 하지만 사피나는 끝내 메이저 우승은 못하고 은퇴했는데요. 이후 세레나가 무적으로 군림한 만큼 그녀처럼 될수 있을 것이라는 말도 흑역사가 되고 말았습니다. 2005년 US 오픈에서 1위를 꺾고 4강에 진출한 엘레나 데멘티에바 4강전 상대는 백전노장 마리 피에르스였는데요. 1세트를 가볍게 따내며 데멘티에바는 2년 연속 결승 진출에 5분 응선을 넘었습니다. 하지만 1세트가 끝나자 피에르스는 메디컬 타임아웃을 요청했는데요. 팔과 등이 안 좋다며 메디컬 타임아웃만 12분을 썼습니다. 2세트 들어 피에르스는 완전 다른 사람이 됐고 결국 데멘티에바는 역전패를 당했는데요. 고장 피에르스가 흐름을 끊기 위해 메디컬 타임아웃을 썼다며 분통을 터뜨렸습니다. 심판이 규정을 엄격하게 적용하지 않았다며 좀처럼 분을 사귀지 못하기도 했습니다. 전 세계 1위 아자렌카도 2013년에 비슷한 구설에 올랐는데요. 아자렌카는 호주 오픈 4강에서 매치 포인트를 5번이나 잡았지만 기회를 살리지 못했습니다. 상대 선수가 턱 밑까지 추격해오자 
메디컬 타임아웃을 요청했고 10분 정도 코트를 떠났다가 돌아왔는데요. 아자렌카는 진짜 아팠다고 해명했고 상대 선수도 그것 때문에 졌다고 생각하지 않는다고 말했지만 꼼수 논란은 가라앉지 않았습니다. 올해 호주 오픈 8강에서 세계 1위 애슐리 바티를 꺾은 카롤리나 무어바도 똑같은 논란에 휩싸였는데요. 메디컬 타임아웃은 잊을만 하면 치료인지 꼼수인지 논란이 나오고 있어서 규정이 바뀔 수도 있지 않을까 싶네요. 2006년 발리 대회 결승에서 맞붙은 스베틀라나 쿠즈네 초바와 메리언 바톨리 두 선수는 경기 시작 전부터 불꽃이 튀었는데요. 바로 워밍업 시간에 있었던 작은 사건 때문입니다. 몸을 풀려고 공을 주고받던 두 선수. 그런데 쿠즈네 초바의 스트로크가 그만 바톨리의 왼쪽 팔에 정통으로 맞은 건데요. 고장 바톨리는 고통스러운 듯 팔을 부여잡았습니다. 경기에서도 진 바톨리는 좀처럼 화가 풀리지 않은 모습이었는데요. 쿠즈네 초바는 나를 향해 있는 힘껏 공을 쳤다며 경기력을 저하시킨 건 아니지만 충격받았다. 나는 상대 선수가 네트 가까이 있다면 있는 힘껏 공을 치지 않는다. 옳은 행위는 아닌 것 같다며 돌직구를 날렸습니다. 우승하고 한창 기분 좋은데 찬물을 끼얹자 쿠즈네 초바도 가만히 있지 않았는데요. 나는 그냥 공 파워를 이용해서 공을 쳤던 것 뿐이다. 공을 세게 칠수록 세게 되돌아오는 걸 바톨리는 알아야 한다며 되받아쳤습니다. 그리고 공이 몸 쪽으로 가는데 바톨리는 움직이지도 않더라며 은근히 돌려가기도 했는데요. 경기보다 장외 설전이 더 살벌했네요. 이번엔 여자 테니스 설전하면 곧장 떠오르는 선수들입니다. 바로 세레나 윌리엄스와 마리아 샤라포바인데요. 둘은 지난 2013년 남자친구 문제로 부딪혔습니다. 당시 샤라포바는 그리고르 디미트로프와 만나고 있었는데요. 한때 디미트로프를 만났던 세레나는 한 선수가 인터뷰할 때마다 행복하고 운이 좋다고 말하는데 음흉한 남자와 계속 함께 있고 싶냐며 퍼부은 거죠. 뜻밖의 공격을 받은 샤라포바도 기자회견에서 남의 사생활을 말하려면 본인 애인부터 얘기하라며 맞불을 났습니다. 윌리엄스가 유부남이자 코치였던 패트릭 모라토굴로와 만나고 있다는 걸 폭로한 거죠. 갈 때까지 간둘 사이는 세레나가 사과하면서 진정되는 듯 했는데요. 하지만 2017년 샤라포바의 자서전으로 둘은 돌아올 수 없는 강을 건넜습니다. 샤라포바는 책에서 마르고 어렸던 내가 세레나를 꺾은 뒤로 나를 미워하는 것 같다며 당시에 세레나가 라커룸에서 울면서 다시는 저런 어린 엑스에게 지지 않겠다라고 말한 것으로 안다라고 썼습니다. 세레나는 100% 풍문이라며 강하게 부인했는데요. 두 선수의 관계는 거의 머리채만 안 잡은 수준이다 이렇게 말할 수 있습니다. 사실 상대 전적만 놓고 보면 두 선수는 라이벌로 부르기도 민망합니다. 윈블던과 왕중왕전에서 이기며 2004년까지만 해도 샤라포바가 상대 전적에서 2대1로 앞섰는데요. 하지만 2004년 이후 단한 번도 패하지 않으면서 20대2로 세레나가 상대 전적을 압도하고 있습니다. 풍문이든 뭐든 다시는 안 진다는 세레나의 다짐이 있었던 것만큼은 분명한 것 같네요. 샤라포바는 세레나뿐만 아니라 자국 동료들과 신경전을 벌이기도 바빴습니다. 러시아 선수들은 2004년부터 여자 테니스 주축으로 떠올랐는데요. 하지만 자국 동료라는 말이 무색할 정도로 서로에게 감정이 좋지 않았습니다. 발단은 샤라포바의 괴성이었는데요. 전 세계 2위 아나스타샤 미스키나는 시끄러워서 같이 경기할 수 없다며 직격탄을 날리더니 샤라포바의 아버지 유리 샤라포프까지 공개 비난했습니다. 당시 미스키나가 프랑스 오픈 우승자라는 점, 탑 랭커라는 점에서 발언에 더 힘이 실리기도 했는데요. 미스키나와 중마고우였던 데멘티에바는 여기서도 가만히 있지 않았습니다. 2006년 윈블던 8강에서 샤라포바에게 진뒤 시끄러워서 집중하기가 힘들었다. 투어에서 허락하고 있지만 배성이 심해서 제지할 필요가 있다고 말했습니다. 샤라포바에게 직접 한마디 하겠냐는 질문에 다음에 승리하고 나서 한마디 하겠다 이렇게 말했는데요. 샤라포바는 그건 데멘티에바의 생각일 뿐이라며 심드렁한 반응을 보였습니다. 실제로 그 대회 샤라포바의 괴성은 경찰차 사이렌 수준이었다고 하죠. 재밌는 건 미스키나와 달리 데멘티에바도 경기에서 괴성을 지르는 터라 내로남불 시전이라는 반응도 나왔습니다. 적당한 라이벌 의식은 선수들의 경기력에도 도움되고 크게 보면 여자 테니스 인기도 올라갈 수 있겠죠. 하지만 남자 같다는 인신 공격부터 가족에 대한 공격까지는 좀 참아야 하지 않을까 싶네요. 여자부 못지않게 남자부도 독한 썰전이 많았는데요. 좋아요와 구독 눌러주시면 남자부 열심히 준비해보겠습니다. 영상 봐주셔서 고맙습니다.